हेलो गाइज वेलकाम टू दिस भिडियो टीटोरियल अफ आई सी टी शुरूते ही सबाई हमार साल शुभे ग्रहण कर आजकल भिडियो टीटोरियले तुम्हारे सामने उपस्थापन करब तुम्हारे आई सी टी बर सब सहज ए सब इजिएस्ट एक अध्याय अध्याय छय डाटाबेस मैनेजमेंट सिसटेम आप सबाई जानी कलेजे फार्स्ट इयर एवं सेकेंड इयर डाटाबेस अध्याय सब गुरुत्वपूर्ण एवं सब सहज एक अध्याय इतिम्य आई सी टी बे टोटाल छाय आर् मध्य छय नम्बर अध्याय हे डाटाबेस मैनेजमेंट सिसटेम एवं अध्याय हे शिक्षार्थी सब सहज एवं सब बुझते सुविधा है एम एक अध्याय तो गाइज आज के सामने आलोचना करब এই অধ্যায়ের শুরুর দিকে যে সকল বেসিক থিওরিগুলো আছে সেই থিওরিগুলো সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করব আশা করি তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি দেখবে শুরুতেই তোমাদেরকে বলে রাখি যে ছয় নম্বর অধ্যায় যেটা নাম হচ্ছে ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সো এই ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থেকে আমাদের বোর্ড পরীক্ষায় প্রত্যেক বছরে একটি সেট প্রশ্ন অবশ্যই আসে সো এই একটি সেট প্রশ্ন মূলত যদি যাদের এই অধ্যায়ের ওপর ভালো প্রিপারেশন থাকে তারা যদি এই একটি অধ্যায়ের যে সৃজনশীল সেট বোর্ড পরীক্ষায় চলে আসে সেই পরীক্ষায় যদি তারা এই সৃজনশীল প্রশ্নটি উত্তর করে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তারা এই সৃজনশীল সেট থেকে খুব ভালো একটা নাম্বার আশা করতে পারে তো এই অধ্যায় থেকে দুই ধরনের প্রশ্ন হতে পারে একটি এক ক্যাটাগরির প্রশ্ন হচ্ছে থিওরি বেসড হইতে পারে আরেক ক্যাটাগরির প্রশ্ন হচ্ছে কোড রিলেটেড হইতে পারে সো আজকের এই টিউটোরিয়ালে আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব শুধুমাত্র এই ছয় নাম্বার অধ্যায়ের প্রথম দিকের যে থিওরিটিগুলো আছে সেই থিওরিগুলো তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব আশা করি তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে এই টিউটোরিয়ালটি উপভোগ করবে সো আমরা সবাই জানি এই অধ্যায়টির নাম হচ্ছে ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সো ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এই টার্মটার সাথে পরিচয় হওয়ার আগে সবার আগে আমাদেরকে জানতে হবে ডেটাবেস কাকে বলে সো ডেটাবেস এমন একটা সহজ একটা ওয়ার্ড যেই ডেটাবেস ওয়ার্ডটার সাথে আমরা সকলেই পরিচিত কিভাবে পরিচিত আসলে আমরা একটু এটা ভালো মতো লক্ষ্য করি সো এই যে ডেটাবেস এই ডেটাবেসটাকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে এই ডেটাবেসটাকে ভাঙলে আমরা দুটি জিনিস পাব একটি হচ্ছে ডেটা আর একটি হচ্ছে বেস সো ডেটাবেসকে ভাঙলে আমরা ডেটা বেস দুটি টার্ম পাব যার প্রথম যে টার্ম ডেটা এটার অর্থ হচ্ছে উপাত্ত উপাত্ত বলতে আমরা তথ্যকে বুঝি এবং আরেকটি যে পোর্শন আছে বেস বেস মানে হচ্ছে সমাবেশ সো এখন যদি আমরা ডেটা বেসটাকে একত্রিত করি তাহলে এটা বাংলা অর্থ দাঁড়াবে হচ্ছে উপাত্তের সমাবেশ মানে তথ্যের সমাবেশ এটি বলতে আমরা কি বুঝি হিউজ পরিমাণ কোনো তথ্যগুলোকে নিয়ে যখন আমরা একত্রিত করি বা কোনো জায়গায় একত্র করে জমা রাখি সেভ করে রাখি স্টোর করি সেটাকে আমরা বলতেছি ডেটাবেস তার মানে ডেটাবেস বলতে আমরা এটাই বুঝব এটা হচ্ছে একটি তথ্য ভান্ডার সো আমরা যদি একটু টোটাল নামটাকে একটু বিশ্লেষণ করি ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সো ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেহেতু আমরা ইতিমধ্যে ডেটাবেস মানেটা আমরা বুঝে ফেলছি বা জেনে ফেলছি সো আমাদের এখন জানা উচিত যে এই ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট কি এবং তারপরে জানা উচিত এই ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা কি তো চলো আমরা নেক্সট পোর্শনে চলে যাই ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট তো সবাই একটু খেয়াল করে দেখবা যে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট এই ডেটাবেস ম্যানেজমেন্টের সাথে আমাদের ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের একটা সম্পর্ক আছে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্টের সাথে ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের একটা সম্পর্ক আছে কেন সম্পর্ক ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে এই যে আমরা বিপুল পরিমাণের তথ্যগুলোকে সংগ্রহ করে কালেক্ট করে আমরা সেটাকে স্টোর করতেছি সেটাকে জমা রাখতেছি সেভ করে রাখতেছি এই তথ্যগুলো এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলোকে আমরা যখন দেখে শুনে রাখা দরকার সংরক্ষণ করে রাখা দরকার বা এই তথ্যগুলো যাতে কোনো কারণে হারিয়ে না যায় তার জন্য এটাকে 
পরিচর্চা করা দরকার তার জন্য অবশ্যই অবশ্যই এই ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট বড় একটি অবদান রাখে সো এই ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট বলতে আমরা এটাই বুঝাচ্ছি কোনো তথ্যগুলোকে যদি আমরা সেই তথ্য আমাদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে যদি সেই তথ্যগুলোকে আমরা সংগ্রহ করতে পারি সংরক্ষণ করতে পারি তাহলে সেটাকে আমরা বলতেছি ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট এবং ডেটাবেস ম্যানেজমেন্টের এই কাজটি এই কেন্দ্রীয় কাজটি অর্পিত থাকে একমাত্র ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর উপরে সো তোমাদের প্রায় সময় পরীক্ষা এটা চলে আসে যে ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কাকে বলে সো খুবই সিম্পল একটি অ্যান্সার ডেটাবেসের সমস্ত কাজকর্ম কেন্দ্রীয়ভাবে যে ব্যক্তিবর্গের উপর অর্পিত থাকে সেই ব্যক্তিবর্গকে আমরা বলতেছি ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সো আমরা জানলাম ডেটাবেস ম্যানেজমেন্টটা কি সো আমাদের এখন জানতে হবে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা কি সো বন্ধুরা ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে একটি সফটওয়্যার তার মানে আমরা ডেটাবেস মানে বুঝলাম তথ্য ভাণ্ডার ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে সেই তথ্যগুলোকে আমরা পরিচর্যা করা ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের মাধ্যমে এবং ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে একটি সফটওয়্যার এটি এমন একটি সফটওয়্যার যে সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রয়োজনীয় ডেটাকে কালেক্ট করে তার পরিচর্যা করা সংরক্ষণ করা আমাদের প্রয়োজনে সেগুলো ব্যবহার করা প্রয়োজনে সেগুলোকে আপগ্রেড করা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয় যেই সফটওয়্যারের মাধ্যমে সেই সফটওয়্যারটাই হচ্ছে আমাদের ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সো এই ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেহেতু একটি সফটওয়্যার আমাদের জানতে হবে যে এই ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সফটওয়্যারের যেই কাজ সেই কাজটা করার জন্য আমাদের কি কি প্রয়োজন এবং সেই কাজগুলো করার জন্য আমাদের কি কি জানতে হবে সো গাইস এই ডাটাবেজের কাজ যে ডাটাবেজের কাজটা হচ্ছে তথ্য নিয়ে কাজ করা সো কোনো তথ্যগুলোকে যদি নিয়ে আমরা কাজ করি তাহলে এই তথ্যগুলো একটা নির্দিষ্ট টেবিলের মধ্যে সেভ করে রাখতে হয় একটি নির্দিষ্ট চার্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে হয় সো সেই টেবিলটা সম্পর্কে যেটাকে আমরা বলি ডেটাবেস টেবিল সেই ডেটাবেস টেবিলটা সম্পর্কে আমাদের একটু প্রথমে পরিচিত হতে হবে তো চলো আমরা ডেটাবেস টেবিল সম্পর্কে একটু পরিচিত হই তো প্রথমে আমাদেরকে জানা লাগবে যে এই যে ডাটাবেস টেবিলটা নিয়ে আমরা যে কাজ করব বা এই ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমরা কাজ করব বা যে সফটওয়্যার ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এটা নিয়ে আমরা কাজ করব সো এই ডেটাবেসের কিছু সুবিধাও আছে কিছু অসুবিধাও আছে সো আমরা প্রথমে জেনে নিই এই ডাটাবেসের অসুবিধাগুলো কোনগুলো কি কি সমস্যাগুলো আমাদের ফেস করতে হয় বা কি কি সমস্যা আমাদের প্রতিনিয়ত ডেটাবেসের মাধ্যমে সাফার করতে হয় সো আসলে আমরা জেনে নিই ডেটাবেসের অসুবিধাগুলো সো ডেটাবেসের অসুবিধার মধ্যে অনেক অসুবিধা আছে তার মধ্যে ছোটোখাটো প্রধান তিনটি অসুবিধা তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরলাম এক নাম্বার হচ্ছে কিছু ভুল ডেটা সম্পূর্ণ ডেটাবেসকে নষ্ট করে ফেলে কিছু ভুল ডেটা সো আমরা জানি আমরা যেহেতু ডেটাবেস মানে একটু আগে জানলাম যে ডেটাবেস মানে হচ্ছে তথ্য ভাণ্ডার সো এই তথ্যের মধ্যে যে সবগুলো তথ্য কারেক্ট হবে রাইট হবে এমন কোনো কথা না এই তথ্যের মধ্যে কিছু তথ্য হতে পারে শুদ্ধ কিছু তথ্য হতে পারে অশুদ্ধ কিছু তথ্য হতে পারে রাইট কিছু তথ্য হতে পারে ভুল সো আমাদের এই ভুল সঠিক তারপরে অশুদ্ধ এই সকল বিভিন্ন ধরনের তথ্যগুলোকে নিয়ে আমাদের ডাটাবেজে কাজ করতে হয় সো যদি কখনো এই ডাটাবেজের মধ্যে আমাদের ভুল কোনো ডেটা পরিমাণ বেশি হয়ে যায় তখন আমাদের সেই ভুল ডেটাগুলো ডেটাবেস সিস্টেমটাকে নষ্ট করতে পারে সো এটাই হচ্ছে আমাদের ডেটাবেজের প্রথম অসুবিধার কারণ দ্বিতীয় অসুবিধা হচ্ছে ভুল ডেটার কারণে অনেক সময় প্রক্রিয়াকরণ ধীর গতি সম্পন্ন হয় আমরা যেহেতু এই ডেটাবেসের কাজগুলো একটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে থাকি সো এই সফটওয়্যারটা যেহেতু একটা মানুষ কন্ট্রোল করে সো এই সফটওয়্যারের মধ্যে যদি আমরা অগণিত পরিমাণ ভুল ডেটাগুলো ইনপুট দেই সো এই ভুল ডেটাগুলো নিয়ে কাজ করতে করতে এই ভুল ডেটাগুলো বেশি করে প্রসেসিং করতে করতে একটা সময় আমার সিস্টেমটা ধীর গতি সম্পন্ন হয় স্লো হয়ে যায় ঠিক আছে সো এইটা হচ্ছে আমাদের ডেটাবেসের আরেকটি অসুবিধার কারণ তিন নাম্বারটা হচ্ছে 
ডেটার নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা লাগে যেহেতু হিউজ পরিমাণ ডেটা নিয়ে আমরা কাজ করি হিউজ পরিমাণ ডেটা নিয়ে আমরা ডেটাবেসের মাধ্যমে প্রসেসিং করি সো এখানে আমাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে খুবই ইম্পর্টেন্ট তথ্যগুলো সেখানে জমা থাকতে পারে সো সেই ব্যক্তিগত যে ইম্পর্টেন্ট তথ্যগুলো সেগুলো যে আমরা ডেটাবেসের মধ্যে জমা রাখলাম সো এই ডেটাবেসের মধ্যে এই তথ্যগুলো নিরাপত্তা কে দিবে তো এই যে নিরাপত্তার কাজটা এই নিরাপত্তা ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যদিও দিয়ে থাকে তবুও একজন ব্যক্তির পক্ষে এত বিশাল মানুষ এত হিউজ পরিমাণ মানুষের প্রচুর পরিমাণ তথ্যের সিকিউরিটি দেওয়া সম্ভব নয় সো এটাই হচ্ছে আমাদের ডেটাবেসের আরেকটি অসুবিধা সো তোমরা জেনে খুশি হবা যে আমরা যে তিনটা অসুবিধার কথা শুনলাম এই তিনটা অসুবিধা ডেটাবেসের সুবিধার কাছে কিছুই না কারণ ডেটাবেসের এত এত সুবিধা ডেটাবেস আমাদের পুরো জীবন পুরো লাইফ সিস্টেমটাকে এত সহজ করছে এত কম সময়ের মধ্যে কাজ করার জন্য উপযোগী করে তুলছে যে যেটার সামনে আমাদের ডেটাবেসের এই অসুবিধাগুলো একবারে নগণ্য তো চলো আমরা দেখে নিই ডেটাবেসের সুবিধাগুলো কি সো ডেটাবেসের যেহেতু অনেক সুবিধা তার মধ্যে প্রধান প্রধান তিনটি সুবিধা তোমাদের সামনে আমি উপস্থাপন করতেছি এক নাম্বার হল তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ম্যাক্সিমাম সেক্টরে যখন আমরা আমাদের জনগণের বা মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের তথ্য নিয়ে কাজ করি সে তথ্য নিয়ে কাজ করার জন্য আমাদের সেই তথ্যগুলোকে অবশ্যই নিরাপত্তা আমাদের সিস্টেম দিয়ে থাকে হ্যাঁ এই বলে আমাদের সিস্টেমের মধ্যে যে শুধুমাত্র একজনই ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থাকবে ব্যাপারটা ঠিক তা না ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অসংখ্য থাকে যদি আমাদের ডেটাবেস সার্ভারটা খুব বেশি বড় হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অনেক বেশি নিয়োগ দিতে হবে সো সেই ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আমাদের ডেটাগুলোকে আমাদের তথ্যগুলোকে এত সুন্দরভাবে নিরাপত্তা দেয় যেই তথ্যে নিরাপত্তা আমরা আমাদের নিজেরটাও দিতে পারবো না তার মানে ডেটাবেসের সব থেকে সুন্দর এবং সব থেকে স্ট্রং একটা সুবিধা হচ্ছে যে এই ডেটাবেস আমাদের তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দুই নম্বর সুবিধা হল স্বল্পতম সময়ে তথ্য খুঁজে বের করা যায় সো আমাদের যদি কোনো ডেটাবেস সার্ভারে হিউজ পরিমাণ তথ্য থাকে সেই তথ্য থেকে যদি আমরা একটা একটা করে খুঁজতে থাকি বা বের করতে থাকি বা হিউজ তথ্যের মধ্যে যে ব্যক্তির তথ্য আমার প্রয়োজন সেই ব্যক্তির তথ্য যদি আমি একটা একটা করে খুঁজতে থাকি তাহলে আমাদের প্রচণ্ড পরিমাণ সময় লাগবে এই সমস্যা সমাধানের জন্য ডেটাবেস আমাদের এইটাই হেল্প করে যে আমাদের যে তথ্যগুলো আছে বা যে নির্দিষ্ট তথ্যগুলো আমাদেরকে বের করতে হবে সেই নির্দিষ্ট তথ্যগুলো খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা খুঁজে বের করতে পারি একমাত্র ডেটাবেসের মাধ্যমে তিন নাম্বার সুবিধা তথ্যের স্বনির্ভরতা তৈরি করা একটা তথ্য যখন আমরা ডেটাবেসের মধ্যে সেভ করে রাখি আমরা এটা বিলিভ করি যে এই ডেটাবেস সেক্টরটা বা এই ডাটাবেস যে সার্ভার আমার তথ্য গোপন রাখবে নিরাপত্তা রাখবে যার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের তথ্যগুলো আমাদের স ইচ্ছায় আমাদের বিশ্বাসের কারণে সার্ভারের মধ্যে জমা রাখি বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যখন আমাদের ইনফরমেশনগুলো চাওয়া হয় সেই ইনফরমেশনগুলো তারা আমাদের সঠিকভাবে রাখবে এই ইনফরমেশন নিয়ে তারা কোনো ক্ষতি করবে না এই বিশ্বাসটা নিয়ে আমরা ডেটাবেসের মধ্যে তথ্যগুলোকে জমা রাখি স্টোর করি এটাই হচ্ছে আমাদের ডেটাবেসের স্বনির্ভরতা সো এই তিনটি প্রধান সুবিধার কারণে মোটামুটি আমরা ডেটাবেসটাকে খুব বেশি প্রায়োরিটি দিই শুধুমাত্র এই তিনটি সুবিধাই না ডেটাবেসের আরও অনেক সুবিধা আছে যেগুলো আসলে বলে শেষ করা যাবে না সো আমরা ইতিমধ্যে জানলাম ডেটাবেসের সুবিধাটা কি ডেটাবেসের অসুবিধাটা কি এখন আমরা দেখব এই যে ডেটাবেস যেখানে অসংখ্য ডেটা নিয়ে কাজ করা হয় যে অসংখ্য ডেটা নিয়ে কাজ করার জন্য ডেটাবেসের মধ্যে আমাদের একটা টেবিল তৈরি করা লাগে সেই টেবিলের পরিচয় সো আসো আমরা সবাই দেখে নিই ডেটাবেস টেবিলের পরিচয়
ओके तो तुम्हारा सबाई देखते इन्हें एक डेटाबेस टेबिल अंकन कर डेटाबेस टेबिल सम्पर्क किचय हवा लागे हाँ आप जानी व्यक्ति एक टेबिल मत ही देखा क्यों डेटाबेसर भाषा एक टेबिले कि विशेष विशेष नाम आज विशेष नामगुलो छम्बर अध्याय शुरू थे शेष पर्त के जाना लागे एवं मुखस्त थका लागे आसमें देखे नहीं नामगुल प्रथम यही टेबिल एक डेटाबेस टेबिल प्रत्येक डेटाबेस टेबिल तर एक निर्दिष्ट नाम थे प्रत्येक डेटाबेस टेबिल एक निर्दिष्ट नाम थे नाम डेटाबेस टेबिल ठीक ऊपरे लिखे थी ख्याल कर देखा ये टेबिल ऊपरे छोटो को लेखा स्टू इनफो मान स्टूडेंटर इनफरमेशनगुल टेबिले मध्य सेफ कर रखी जेहेतु ये टेबिले ऊपर छोटो को लेखा स्टू इनफो नाम जेको किचुई होते मैंने ये हमारे टेबिल नाम तम मैंने को डाटाबेस टेबिल बाहर ठीक टेबिल ऊपर जो नाम से बोलो हे डेटाबेस टेबिल नाम एक्टा एक कमन जिन सबाई जानी जो एक टेबिले पशापाशी जो घरगुल थे सेगल के बोली रो बा शी एवं एक टेबिल ऊपर नीचे जो घरगुल थे से घरगुल कलम सो रो ए कलम यूटी मोटामुटी सबाई जान एक टेबिले को रो बोल को कलम बोल योटो कमन जिन प्रत्येक जान सो हमें किचू एडभांस लेवल परिचय हई टेबिल मध्यमें जे सकल कमन जिसगल सबाई जानी से बोले फिलसी एन कि एडभांस किब जे एक डाटाबेस टेबिल मध्य प्रथम सारी प्रथम सारी जे नामगुलो थे से ही नामगुलो के बोलते फिल्ड एक डाटाबेस टेबिल प्रथम सारी जे शुरोनगुलो थे जे कन्टेंटगुलो थे से नामगुलो के बोलते फिल्ड फिल्ड मान हे जी शुरोनगुल आंडारे अनेक तथ्य थक जेमन डाटाबेस टेबिल कैकटा फिल्ड आगू हमें नामगुलो तुम्हारे सामने बोलते एक हे रोल म क्लस एज एवं एड्रेस सो ये प्रत्येकटाई हे एक फिल्ड तर मैं आप खूब सीम्पलि भाव बोझार चेषा करब जो एक डाटाबेस टेबिल प्रथम सारी जेगुलो थे जे कन्टेंटगुलो थे जे शुरोनगुलो थे से शुरोनगुलो के बोलो हे फिल्ड एन यिल्डर जगह के फिल्ड बोलते डाटाबेस टेबिल प्रथम सारी के से फिल्डर आंडारे जतगुल तथ्य थक सबग तथ्य के एकत्रे बोल हे रेक तर मान यिल्डर आंडारे जतगुल इनफरमेशनगुलो ये स्टोर करसी जमा कर प्रत्येक प्रत्येक तथ्यगुलो के एकत्रित भावे से बोल रेक बोल ये डाटाबेस जो टेबिल ये टेबिल प्रत्येक जो घर एक घरगुल आ प्रत्येक इंडिविजुअल घरगुलो के बोल हे सेल तर मैं हमें डेटाबेस टेबिल प्रथम सारी की क्यों बोलब फिल्ड फिल्डर आंडारे जतगुल इनफरमेशन थे सबग इनफरमेशन के एकत्रे बोल हे रेक डाटाबेस टेबिल प्रत्येक घर के बोल हे सेल ये मोटामुटी तुम्हारे डाटाबेस टेबिल एक एडभांस परिचिति सो खूब सीम्पल छो खूब सहज छो य डाटाबेस टेबिल परिचय जेटा मोटामोटी अने के तो जानी अनेक तो जानी ना बाटे जेटा जानते हैं जेटा एन आलोचनार विषय से एक डाटाबेस टेबिल जी अंशटू के फिल्ड बोली मानी एक डाटाबेस टेबिल प्रथम सारी प्रथम सारी के फिल्ड बोली फिल्डगुल मध्य कि फिल्ड आ स्पेशल कि फिल्ड आज नन स्पेशल कि फिल्ड आज डाटाबेस टेबिल तैरी करते खूब ही गुरुतपूर्ण अवदान रखे अब कि फिल्ड आगू हमारे डाटाबेस टेबिल ना थे तेम को समस्या नहीं सो ये विभिन्न कैटागरि फिल्डर ये कैटागर ऊपर भित्ती डाटाबेस टेबिल जो फिल्डगुलो आई फिल्डगुलो के तीन भागे भाग करते एक हे प्राइमरि 
प्राइमरि की नम्बर कम्पोजिट प्राइमरि की तीन नम्बर फरें की चलो आप आलोचना कर तीन ट सम्पर्क इतिम्य तीन टी नाम सबाई जानल डाटाबेस टेबिल मध्य जो फिल्डगुल आई फिल्डगुल मध्य कि फिल्ड आगो हम स्पेशियल से फिल्डगुल बोलते कि फिल्ड से फिल्डगुल बोलते कि फिल्ड ये कि फिल्ड हे तीन धरण एक नम्बर हे प्राइमरि की दु नम्बर हे कम्पोजिट प्राइमरि की तीन नम्बर हे फरें की सो हम तीन की फिल्ड एत गुरुत्वपूर्ण एत इम्पर्टेंट हम परीक्षार मध्य तीन टेको एक जेको दो कख कख तीन ट ही व्याख्या चले आसे जगह सुंदर गुछिए परीक्षा खाए लिखते हैं सो आस आलोचना करी तीन टी की फिल्ड सम्पर्क नाम डाटाबेस टेबिल टेबिले मध्य से सकल इनफरमेशन ही थक सकल स्टूडेंट इनफरमेशन टेबिले मध्य आई सकल स्टूडेंटरा से प्रतिष्ठान कय ट सैलारि दिखे कत मान्थ तरह डिओ आ कय मास वेतन दिए आसते ये सकल जे अमाउंटर जो हिसाब निकाशगुल आलदा एक टेबिल बरद्द कर लम सो आप फार्ष्टे चले आस प्राइमरि की सम्पर्क सो प्राइमरि की संज्ञाटा खूब ही सहज प्राइमरि की हे डाटाबेस टेबिले मध्य जे सकल फिल्ड आई सकल फिल्डर मध्य जे फिल्ड स्वाधीन निरपेक्ष अद्वित यूनिक से फिल्ड के बोलते प्राइमरि की प्राइमरि की हे प्राइमरि की फिल्ड हे एम एक फिल्ड जे फिल्ड डेटाबेस टेबिल मध्य अन्न को फिल्डर ओपर निर्भर करना बर डेटाबेजर सकल फिल्डगुल फिल्डर ओपर निर्भर कर प्राइमरि की प्राइमरि की फिल्ड संज्ञा बोलते जे फिल्ड स्वाधीन निरपेक्ष अद्वित यूनिक जे फिल्ड अन्न को फिल्डर ओपर निर्भर कर ना से फिल्ड के बोलते प्राइमरि की सो प्राइमरि की बोली एखे हमारे अनेकगुलो फिल्डर नाम देव आ रोल एम क्लस डेट अफ बार्थ सो रोल नम्बर सो हमें एक आलोचना करी क्यों प्राइमरि की एक यूनिक है क्यों प्राइमरि की कारो ऊपर डिपेंड करा क्यों प्राइमरि की स्वाधीन है निरपेक्षदी को क्लसर धर प्रसिपाल सर तुम्हारे प्रिन्सिपाल सर हतो अन्नाउंस कर लो जे अमुक क्लस एच एस सी फार्स्ट इयर मध्य जान नाम जान नाम आसमा जान नाम आसमा ता इनफरमेशन के दाओ तुम्हारे कलेजे टीचार कलेजर प्रिन्सिपाल सर तुम्हारे हम तो एक दिन को सर दे के एक अन्नाउंसमेंट दिल जो फार्स्ट इयर क्लसर मध्य जार नाम आसमा तर इनफरमेशन के दाओ सो एक ख्याल कर देखो एक क्लस जो प्राय एक हज़ार स्टूडेंट थे से आसमान नाम जे एक स्टूडेंट थे एम को ग्यारंटी नाई तर मान आसमान नाम अनेक स्टूडेंट से थकते परे प्रसिपाल सर को आसमान नाम स्टूडेंट इनफरमेशन चाहसे ये हमें स्पेसिफिक भावे बोले दे सो हमारे नाम जेहेतु ये स्वाधीन ना निरपेक्ष ना यूनिक ना म नामक जो फिल्ड ये फिल्डे को व्यक्ति के अद्वित भाव शन करते तर मान येम फिल्ड का कख प्राइमरि की है ना सो द्वित तो हम क्लस जो प्रिन्सिपाल सर कौन एम कि सी फार्स्ट इयर जो क्लस आई फार्स्ट इयर क्लसर मध्य एक स्टूडेंट इनफरमेशन के दीते हैं सो को स्टूडेंटर इनफरमेशन तीब एट क्योंकि स्पेसिफिक भावे बोली 
कारण ये क्लस नामक जो फिल्ड आई क्लस नामक फिल्डर मध्य क्योंकि अनेक स्टूडेंट आ सो को स्टूडेंट इनफरमेशन उन्नी चाहन ये क्योंकि स्पेसिफिक भाव बोलें तर मान ये बुझा गल क्लस नामक जो फिल्ड आई क्लस नामक फिल्ड दिए को व्यक्ति के अनिर्दिष्ट भावे अद्वित भाव तुम्हें कि जाए ना सिलेक्शन करा जाए ना अद्वित भाव शन जाए ना तपर आसो डेट अफ बार्थ जन्म तारीख सो जी हाँ एम कि बला प्रसिपाल सर जो एम कौले जार जन्मदिन हे मे मासे दस तारीख तर इनफरमेशन के दाओ एन एक क्लसर मध्य मे मासे दस तारीख जन्मदिन जे एकजन ही एम को कथा ना कारण आप जानी एक दिन अनेक जन्मग्रहण करते अनेक जन्मदिन थकते परे सो आप एट जानलम जो डेट अफ बार्थ मान जन्म तारीख दिए क्यों अद्वित भाव को शन करते सो हम बाकी रही को बाकी रही रोल नामक जो फिल्ड एन आसो एक क्लस एक रोल कख कूजन है ना एक क्लस दस रोल कख दूजे है ना सो जेहेतु एक क्लस एकजुन रोल एकटाई थे तर मैं ये रोल नामक फिल्डाई हे एम एक फिल्ड जे फिल्ड दिए को व्यक्ति के अद्वित भावे शन जाए जेमन प्रसिपाल सर जी हाँ जो फार्ष्ट इयर क्लस मध्य जार रोल बस तरह इनफरमेशन के दाओ सो बस रोल क्यों से ही क्लस दूजन व्यक्ति थकबे ना तर मैं देख लोल नामक जो फिल्ड आई फिल्ड द्वारा को व्यक्ति के स्पेसिफिक भावे शन सम्भव तर मैं आप बुझे निल रोलटाई हमें प्राइमरि की आशा करी तुम्हारा सबाई प्राइमरि की बुझ नेक्स्ट आसो कम्पोजिट प्राइमरि की नाम शुने तुम्हारा बुझ जो कम्पोजिट प्राइमरि की हे वन कैंड अफ प्राइमरि की कम प्राइमरि की माझे माझे प्राइमरि की जो शिखल एत कण प्राइमरि की सहायक की हिसेब जे फिल्ड भूमिका पालन कर कम्पोजिट प्राइमरि की संज्ञा एभव बोलते प्राइमरि की अनुपस्थिति जे फिल्ड प्राइमरि की हिसाब से भूमिका पालन कर कम्पोजिट प्राइमरि की जेमन ये डाटाबेस टेबिल जदिवी एक डाटाबेस टेबिल कखो प्राइमरि की छाड़ा तैरी सम्भव ना बाट जो कखना तैरी कर फिली तक जो कखे प्राइमरि की रोल नम्बर ना थे तक नेम क्लस ए डेट अफ बार्थ य तीन टी फिल्डर मध्य जे फिल्ड हम प्राइमरि की मत भूमिका पालन करते परे से फिल्ड के बोलो हे कम्पोजिट प्राइमरि की सो हम मन रखते हैं ये तीन टी फिल्डर मध्य को फिल्ड मध्यमे तुलनामूलक सहज उपाय हमें को व्यक्ति के खूब इजिली शन करतेब से कम्पोजिट प्राइमरि की बोलते पर विश्लेषण कर ले कम्पोजिट प्राइमरि की बोलते परि से हे नाम कारण हे एक क्लस होते एक ही नाम एकाधिक जन मानुष थे बट इटार सम्भवना खूब ही कम जो एक क्लस एक हज़ार जन स्टूडेंटर मध्य एक नाम जे पाँच जन थे ये खूब ही रेयर तर मैं जी नाम तो एक क्लस जो एक हज़ार जन स्टूडेंट थे से होते एक ही नाम दो जन तीन जन थे पे सो हाँ जो बला है आसमान नाम स्टूडेंटर इनफरमेशन के दाओ आसमान नाम तीन जन थे तो तीन जन थे खूब सहजे बाछाई करतेब को आसमान इनफरमेशन प्रयोजन तर मैं ये नेमर माध्यम खूब सहजे आईडेंटिफाई करते व्यक्ति के स्पेसिफिक भावे अद्वित भावे शन करते मान येम फिल्डी हमें कम्पोजिट प्राइमरि की तुम्हारा जानार जो बोले रखी खूब सहजे परीक्षा जो तुम्हारे यहाँ प्रश्नगुल आसे तो तुम्हारा खूब इजिली जो तो प्राइमरि की सबाई चिनब रोल नम्बर वोधर जो इमप्लय इनफरमेशन थे डाटाबेस टेबिले सो इमप्लय आईडी हमारे प्राइमरि की सो प्राइमरि की सबा मोटामुटी धरते परि कम्पोजिट प्राइमरि की धरार सब बड़ो ए सहज एक उपाय हे जेको किचुर नाम डेटाबेस टेबिलटा जे सम्पर्क है से डेटाबेस टेबिलर मध्य जो नाम फिल्ड थक नेम नामक जो फिल्ड थक फिल्डे अलवेज कम्पोजिट प्राइमरि की है तीन नम्बर फरें की फिल्ड 
সো ফরেন বলতে আমরা কি বুঝি ফরেন বলতে আমরা বিদেশীয় বুঝি বা ফরেন বলতে আমরা বহিরাগত বুঝি ফরেন ইজ স্পেসিফিক বাংলা অর্থ হচ্ছে বহিরাগত বহিরাগত মানে বহির থেকে আগত আমাকে কিন্তু আমেরিকায় ফরেন বলবে বাট আমাকে কিন্তু আমার নিজের দেশে কখনো ফরেন বলবে না তার মানে ফরেন হওয়ার জন্য অবশ্যই দুটি ডাটাবেস টেবিল প্রয়োজন চিন্তা করে দেখো আমাকে যদি আমেরিকা যদি আমি কখনো যাই সো আমেরিকার সাপেক্ষে যদি আমাকে ফরেন পারসন বলে তার মানে আমাকে ফরেন বলার জন্য দুটি কান্ট্রি প্রয়োজন একটি হচ্ছে আমি কোন দেশ থেকে আসছি আর একটি হচ্ছে আমি কোন দেশে আসলাম সো আমি যেই দেশে আসছি সেই দেশের সাপেক্ষে আমাকে বলবে হচ্ছে ফরেন আমাকে নিজের দেশের সাপেক্ষে কিন্তু আমাকে কখনো ফরেন বলবে না তার মানে আমরা ভাবলাম ফরেনকে জন্য আমাকে অ্যাটলিস্ট দুটি ডাটাবেস টেবিল অবশ্যই অবশ্যই প্রয়োজন যে দুটি ডাটাবেস টেবিল আমরা তোমাদের সামনে এখানে এঁকে এনেছি যে প্রথম টেবিলটি হচ্ছে স্টুডেন্ট ইনফরমেশন এখানে সমস্ত স্টুডেন্টের ইনফরমেশনগুলো স্টোর করা থাকবে দ্বিতীয় টেবিল হচ্ছে স্টুডেন্টের বেতন সংক্রান্ত ডেটাবেস টেবিল একটি স্টুডেন্ট কয় টাকা বেতন দিচ্ছে বা কত মাসের বেতন তার বাকি এটা কখনো কিন্তু একটা স্টুডেন্টের ইনফরমেশন হতে পারে না যার কারণে এই ইনফরমেশনটাকে আলাদাভাবে প্রকাশ করার জন্য আমাদের আরেকটি ডেটাবেস টেবিলের প্রয়োজন হয়েছে সো এই কারণে আমরা এখানে দেখলাম যে এখানে যে সকল এখানে যে প্রাইমারি কিটা আছে আচ্ছা ফরেন কি সংজ্ঞাটা তোমাদেরকে বলি ফরেন কি সংজ্ঞাটা হচ্ছে কোনো একটি টেবিলের প্রাইমারি কি যদি অপর টেবিলের প্রাইমারি কি হিসেবে ভূমিকা পালন করে তাহলে সেই দ্বিতীয় টেবিলের সাপেক্ষে উক্ত ফিল্ডকে আমরা বলবো ফরেন কি ফিল্ড সংজ্ঞাটা আমি আবার বলতেছি কোনো একটি টেবিলের প্রাইমারি কি যদি অপর টেবিলে প্রাইমারি কি হিসেবে ভূমিকা পালন করে তাহলে সেই দ্বিতীয় টেবিলের সাপেক্ষে উক্ত ফিল্ডকে আমরা বলবো হচ্ছে ফরেন কি তার মানে আমরা যদি লক্ষ্য করি দেখব যে প্রথম টেবিলের মধ্যে প্রাইমারি কি কোনটা ছিল প্রাইমারি কি ছিল রোল নাম্বার খেয়াল করে দেখো যেই রোলগুলোর ইনফরমেশন আমার এই প্রথম টেবিলে আসে সেই রোলগুলোর স্টুডেন্টগুলোই কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠানে বেতন পরিশোধ করে তার মানে এখানে যে রোলগুলো আছে ঠিক বেতন সংক্রান্ত টেবিলের মধ্যে সেই রোলগুলি আমাদের থাকবে তার মানে এই যে রোল নামক যে প্রাইমারি কি এটি এই প্রথম টেবিলের জন্য প্রাইমারি কি ছিল কিন্তু আমরা লক্ষ্য করে দেখব যে এই রোল কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় টেবিলও অবস্থান করতেছে এবং শুধু অবস্থানই করতেছে না এই দ্বিতীয় টেবিলে সে প্রাইমারি কি হিসেবে ভূমিকা পালন করতেছে বাট অ্যাকচুয়ালি সে এই দ্বিতীয় টেবিলের জন্য প্রাইমারি কি না কারণ আমরা জানি এই রোল নাম্বারটা হচ্ছে প্রথম টেবিলের প্রাইমারি কি সো সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রথম টেবিল বা কোনো একটি টেবিলের প্রাইমারি কি যদি অপর টেবিলের প্রাইমারি কি হিসেবে ভূমিকা পালন করে তাহলে এই দ্বিতীয় টেবিলের সাপেক্ষে আমরা উক্ত ফিল্ডকে বলবো ফরেন কি সো আমরা কিন্তু এই রোল নামক যে ফিল্ড এটা কিন্তু আমরা এই টেবিলের মধ্যে ফরেন কি বলি নাই আমরা এই রোলটাকে দ্বিতীয় টেবিলের সাপেক্ষে ফরেন কি বলতেছি তার মানে তোমাদের সামনে হয়তো ক্লিয়ার হওয়ার কথা যে প্রাইমারি কি কোনটাকে আমরা বলবো কম্পোজিট প্রাইমারি কি কোনটাকে বলবো এবং ফরেন কি কোনটাকে বলবো সো আমাদের আজকের এই টিউটোরিয়ালের লাস্ট টপিক্স হচ্ছে এই যে ডাটাবেস সংক্রান্ত আমরা যে ইনফরমেশনগুলো জানলাম ডেটাবেসের যে সুবিধা অসুবিধাগুলো জানলাম ডেটাবেসের যে কি ফিলগুলোর ব্যাখ্যাগুলো আমরা জানলাম এবং ডেটাবেস টেবিলের যে পরিচয় জানলাম এই ডেটাবেসগুলো আমাদের বাস্তবিক লাইফে কোন কোন সেক্টরে বা কোন কোন প্ল্যাটফর্মে এই ডাটাবেসগুলো আমরা ব্যবহার করি বা আমরা ব্যবহার করতে পারি এটা নিয়ে তোমাদের আজকে আমাদের এই টিউটোরিয়ালের লাস্ট টপিক হিসেবে আলোচনা করব সো খুবই সহজ একটা টপিক যে আমরা ডেটাবেস যে ডাটাবেসে আমার যে এতক্ষণ ধরে এটা আলোচনা শুনলাম সে এই ডেটাবেসটা আমাদের বাস্তবিক লাইফে কোন কোন সেক্টরে বা কোন কোন প্ল্যাটফর্মে এটা আমরাকে ব্যবহার করব সেটা আমরা এখন দেখব সো খেয়াল করে তোমার দেখবা যে এখানে যে তোমাদের টপিকসটার নাম আমি লিখছি যে ডেটাবেস ব্যবস্থাপনা প্রণালীর এলাকাসমূহ ডেটাবেস ব্যবস্থাপনা প্রণালীর এলাকাসমূহ এলাকাসমূহ বলতে আমি প্ল্যাটফর্মকে বোঝাচ্ছি যে কোন কোন প্ল্যাটফর্মে কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন এরিয়াতে আমরা ডেটাবেসগুলোকে ব্যবহার করি বা সর্বোত্তমভাবে আমরা সর্বোচ্চভাবে ব্যবহার করে থাকি প্রথমে যে নামটা আমি লিখছি সেটা হচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টরে 
আমরা সবাই জানি ব্যাংক সেক্টরটা এমন হিউজ একটি ফিল্ড যে ব্যাংক সেক্টরের মধ্যে অসংখ্য অগণিত মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার সেভ করা আছে সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা কোন ব্যক্তির সেই ব্যক্তির যাবতীয় সকল পার্সোনাল ইনফরমেশনগুলো সেখানে জমা করা আছে সো আমাদের চিন্তা করি আমাদের বাংলাদেশে কতগুলো ব্যাংকিং সেক্টর আছে কতগুলো ব্যাংকিং সেক্টরে কত গ্রাহক আছে প্রত্যেকটা গ্রাহকের কতগুলো ইনফরমেশন সেখানে জমা আছে তার মানে আমরা খুব ইজিলি বুঝলাম যে এত যে গ্রাহক এই গ্রাহকের ইনফরমেশনগুলো নিরাপত্তার সাথে সঠিকভাবে যদি আমরা সেভ করে রাখতে চাই জমা রাখতে চাই এই ইনফরমেশনগুলো এই তথ্যগুলো তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের ডেটাবেসকে ব্যবহার করতে হবে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যে সফটওয়্যার এটার মাধ্যমে আমাদেরকে বাস্তবায়ন করতে হবে দুই নম্বর বিমান বিমান বলতে আমরা এটাই বোঝাচ্ছি প্রতিনিয়ত আমাদের দেশ থেকে ভিন্ন দেশে বা অপর দেশ থেকে আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত কত প্যাসেঞ্জার বা কত মানুষ যাওয়া আসা করতেছে এগুলো যাবতীয় রেকর্ড যাবতীয় তথ্য এবং প্রত্যেকটা ব্যক্তির পার্সোনাল ইনফরমেশনগুলো বিমান সেক্টরে যে ডাটাবেজ আছে সেই ডাটাবেজের মধ্যে সুন্দরভাবে নিরাপত্তার সহিত সেই ডাটাবেজের মধ্যে তথ্যগুলো সেভ করা আছে জমা করা আছে তার মানে আমরা দেখলাম বিমান সেক্টরেও ডেটাবেজের ব্যবহারটা অনেক বেশি ভাবে পালন করা হচ্ছে তিন নম্বর হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় না বিশ্ববিদ্যালয় সহ যত ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে প্রতিটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের যে ইনফরমেশনগুলো আছে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের যে অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত যে ইনফরমেশন ব্যক্তিগত ইনফরমেশন এবং তার রেজাল্টের যে কারিকুলাম সেগুলো যে ইনফরমেশন সকল ইনফরমেশনগুলো প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সহজে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রেখে সেগুলোকে উপস্থাপন করার জন্য অবশ্যই আমাদের ডেটাবেস প্রয়োজন এরপরে হচ্ছে ক্রেডিট কার্ড লেনদেন সো আমাদের বাংলাদেশে অনেক মানুষই আমরা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করি ক্রেডিট কার্ডের মধ্যে যে আমরা লেনদেন করি সেই লেনদেনটা যদিও ব্যাংকিং সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত বাট ক্রেডিট কার্ডটা হচ্ছে একটি ভিন্ন একটি ইস্যু যেই কার্ডের মধ্যে একটি কার্ড করতে হলে আমাদের জাতীয় ভোটার আইডি কার্ডের পরিচয়পত্র আমাদের জন্ম নিবন্ধন পরিচয়পত্র এবং আমার ব্যক্তিগত যত প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো আছে সকল তথ্য এই ক্রেডিট কার্ডটা যখন আমি তৈরি করব তখন আমাকে সাবমিট করা লাগে কেন লাগে যাতে কখনো এই ক্রেডিট কার্ডটি যদি আমার হারিয়ে যায় তা যাতে আমরা ইজিলি ট্র্যাক করতে পারি যে এই ক্রেডিট কার্ডটি কোন ব্যক্তির সহজেই সেই ডাটাবেজের মধ্যে আমাদের ইনফরমেশনগুলোকে সেভ করে রাখতে পারি টেলিকমিউনিকেশন সবচেয়ে হিউজ একটা প্ল্যাটফর্ম টেলিকমিউনিকেশন বলতে আমরা বুঝতেছি যে আমাদের বর্তমান এই ডিজিটাল বাংলাদেশে প্রত্যেকটা কাজই হচ্ছে অনলাইন ভিত্তি প্রত্যেকটা কাজই হচ্ছে আমাদের কম্পিউটার ভিত্তি প্রত্যেকটা কাজই হচ্ছে আমাদের ইন্টারনেট ভিত্তি সো এই সকল ইন্টারনেট ভিত্তি কাজ করতে হলে আমাদের কমিউনিকেশন করা লাগে এই কমিউনিকেশন আমরা টেলিফোনের মাধ্যমে করি মোবাইলের মাধ্যমে করি অনলাইন বা ইন্টারনেটে বিভিন্ন ভার্চুয়াল কলিং সেক্টরের মাধ্যমে আমরা করি সো এই সকল টেলিকমিউনিকেশন যে সেক্টরগুলো আছে এই সেক্টরগুলোকে যে আমার প্রতিনিয়ত কথাবার্তা বলতেছি লেনদেন করতেছি বা কোনো তথ্য আদান প্রদান করতেছি সেই কোন কোন ব্যক্তি প্রতিদিন কতক্ষণ করে কথা বলতেছে বা কি ধরনের কথা বলতেছে এগুলোর যাবতীয় ইনফরমেশনগুলো কিন্তু টেলি অপারেটিং সিস্টেমের যেই প্ল্যাটফর্মগুলো সেখানে তার ডাটাবেজের মধ্যে সেভ করা থাকে জমা থাকে তার মানে টেলিকমিউনিকেশন হচ্ছে আমাদের ডাটাবেজের উদাহরণ হিসেবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এবং ফার্স্ট একটা উদাহরণ আর্থিক আর্থিক দিকটাও যদি আমাদের প্রায় অনেকটা ব্যাংকিং সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত যে আমরা যে অর্থ লেনদেন করি আমার যেই ব্যাংক সেক্টরে কতটুকু অর্থ জমা আছে বা আমার যে কোনো সেক্টরে যে আমার শ্রমিক বা অন্য কোনো মানুষের যে টাকা পয়সা হিসাবগুলো আমাদের করতে হয় সেই হিসাবগুলো কোন কোন সেক্টরে কত টাকা খরচ করতে হবে সেগুলোর হিসাবগুলো কিন্তু আমাদের ডেটাবেসের মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকি ডেটাবেসের মধ্যে সেই সকল খাতের ইনফরমেশনগুলো আমাদের সেখানে রেকর্ড করা থাকে ফাইনালি হচ্ছে মানব সম্পদ মানব সম্পদ বলতে এটাই বোঝাচ্ছে যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মানুষের যে সম্পদগুলো আছে এটা হতে পারে আমাদের বিজনেস প্রতিষ্ঠান হতে পারে আমাদের আয়ের উৎস হতে পারে আমাদের জমি জমা বাড়ি গাড়ি হতে পারে আমাদের কোনো আমাদের কলকারখানায় কাজ করা কাজে নিয়োজিত থাকা শ্রমজীবীরা প্রত্যেকটাই মানুষ হচ্ছে আমাদের মানব সম্পদ সো এই যে ক্যাটাগরিগুলো আছে যেগুলোকে আমরা মানব সম্পদ হিসেবে জানি সেই সম্পদগুলোর যে যাবতীয় হিসাব নিকাশ তার ব্যক্তিগত তথ্য 
পরিচয় এগুলো সবগুলো আমাদের ডাটাবেসের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ভাবে সাজিয়ে রেখে সেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি তো এই ছিল আজকে আমাদের টিউটোরিয়ালে আশা করি তোমরা এই টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে ডেটাবেসের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় সেই সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্পর্কে খুব ভালো মতো অবগত হয়েছ এবং এই ডাটাবেসের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মাধ্যমে আশা করি তোমাদের ডাটাবেসের যে নেক্সট টিউটোরিয়ালগুলো আছে সেই টিউটোরিয়ালের মধ্যে তোমাদের যেই কোডগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে বা অন্যান্য টপিক যে আলোচনা করতে হবে সেই টপিকসগুলো বোঝার জন্য তোমাদের অনেক সুবিধা হবে তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং সবাই ঘরেই থাকবা সেফ থাকবা আল্লাহ হাফেজ